നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എത്തിച്ചേരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആക്കുവാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഉബുണ്ടുവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയർഫോക്സ് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ബ്രൗസറുകൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ബ്രൗസറുകളുടെ പഴയ കാഴ്ചപ്പാടെല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നു പണ്ട് ബ്രൗസർ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് നിരവധി ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറായി ബ്രൗസറിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ സമയത്ത് അപ്ഡേഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തര വീതമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉബുണ്ടുവിലാണ് ഇതിൻ്റെ വേർഷൻ അറിയുവാനായിട്ട് ഈ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ വലതുവശം കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഐക്കണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ മെനു ലിസ്റ്റെല്ലാം ഉണ്ടാവും സാധാരണ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മെനു ലിസ്റ്റാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെനു ബാർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച തരത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എബൌട്ട് ഫയർഫോക്സ് എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഷൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഏതാണ്ട് അൻപത് ദിവസം അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് അപ്ഡേഷൻ വരാറുണ്ട് അപ്ഡേഷൻ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനും നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിനും ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ അപ്ഡേഷൻ നടത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേർഷൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഉബുണ്ടുവിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തത് ആപ്ലിക്കേഷനിലെ സിസ്റ്റം ടൂളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിനാപ്റ്റിക് പാക്കേജ് മാനേജർ സിനാപ്റ്റിക് പാക്കേജ് മാനേജർ എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു ആശയമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ സിനാപ്റ്റിക് പാക്കേജ് മാനേജറിന് പിന്തുടർന്നു പോകുന്ന സംവിധാനമാണ് ആൻഡ്രോയിഡിലെ പ്ലേ സ്റ്റോറും മറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പിന്നീട് വിശദമാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സിനാപ്റ്റിക് പാക്കേജ് മാനേജർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ നൽകണം ഇതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലേക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാകും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റ ഈ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ വേർഷനെ സിങ്കറണൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സെർവറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സിസ്റ്റവുമായിട്ടൊന്ന് സിങ്കറണൈസ് ചെയ്ത് വേർഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുക എന്നുള്ള ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റീലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ഒന്ന് രണ്ടോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ പ്രവർത്തനം അവസാനിക്കാൻ കഴിയും ഉബുണ്ടു റെപ്പോസിറ്ററിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ വേർഷനും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വേർഷനും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഏതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും നമുക്കിതിലിപ്പോൾ ആവശ്യം ഫയർഫോക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മോളിൽ സെർച്ച് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയർഫോക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെർച്ച് കൊടുക്കുക സെർച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഈ ഫയർഫോക്സിൻ്റെ ഈ വേർഷനാണ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്ഡേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇടതുവശം കാണുന്ന ഈ ചെറിയ ഐക്കണിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അത
എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്പീഡുള്ള ഒരു നെറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ പ്രവർത്തനം അവസാനിക്കും നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ വിൻഡോ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മളിനി ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കം ആ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐക്കൺ പച്ച നിറത്തിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫയർഫോക്സിൻ്റെ വേർഷൻ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് വേർഷനും സെവൻറ്റി സെവൻ എന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിനാപ്റ്റിക് പാക്കേജ് മാനേജർ ഉപയോഗിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനി ഈ വേർഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വേർഷൻ എബോട്ട് ഫയർഫോക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെവൻറ്റി സെവനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഈ രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാകാം അത് നമ്മൾ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടെർമിനലിൽ രണ്ട് കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ടെർമിനൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആക്സസറീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽ എന്ന് കൊടുക്കുക ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓപ്പൺ ടെർമിനലുണ്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ട് കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം സുഡോ ആപ്റ്റ് എ പി ടി മൈനസ് ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് ആദ്യം കൊടുക്കുക സുഡോ ആപ്റ്റ് മൈനസ് ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് സുഡോ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ യൂസർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്വേഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി നീണ്ടു നിൽക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിപ്പോൾ അത് അത്രയും കുറഞ്ഞു വരാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ഉള്ളു ഇനി പുതിയ അപ്ഡേഷൻ ഒന്നും അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സുഡോ ആപ്റ്റ് മൈനസ് ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് തുടർന്ന് കൊടുക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സുഡോ ആപ്റ്റ് മൈനസ് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഫയർഫോക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അത് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സും കുറച്ച് സമയം എടുക്കേണ്ട പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഫയർഫോക്സ് ഈസ് ആൾറെഡി ദ ന്യൂസ്റ്റ് വേർഷൻ എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിനാപ്റ്റി പാക്കേജ് മൈനർ ഉപയോഗിച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമാണ് സുഡോ ആപ്റ്റ് മൈനസ് ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നും സുഡോ ആപ്റ്റ് മൈനസ് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഫയർഫോക്സ് എന്നും ഈ രണ്ട് കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയർഫോക്സ് ഒരു രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എവർക്കും നമസ്കാരം താങ്ക് യു